Bonjour Monsieur le caméraman, comment allez-vous par ce beau dimanche ensoleillé Et Écoutez Monsieur le mécanicien, nous vous attendions. Aujourd'hui, euh, nous allons vous expliquer un petit peu que le travail du mécanicien sur une locomotive à vapeur, à voie de 60. Aujourd'hui, on va choisir la Meuse, donc la locomotive bleue, qui est une loco qui est une 130T, c'est-à-dire qu'elle a un essieu porteur à l'avant, trois essieux moteurs et zéro essieu porteur à l'arrière. T, c'est parce qu'elle a ses tanks à eau qui sont situés de part et d'autre de la chaudière. C'est une locomotive qui est d'origine belge et qui est de 1938. Donc les premières vérifications sont tout d'abord visuelles. On va vérifier tout d'abord qu'il n'y ait pas euh, de l'eau au pied, qui serait signe d'une grave, grave anomalie. Ensuite, on va aller en cabine, vérifier qu'on a de l'eau dans la chaudière et que notre frein à main est bien serré, ce qui prouve qu'il est fonctionnel, qu'il n'y a pas d'anomalie. Voilà, je vous invite donc à me suivre en cabine. Nous voici en cabine, je vais pousser quelque chose pour que notre caméraman puisse me suivre. Ma première vérification est tout d'abord sur le niveau d'eau. Sur la colonne d'eau, je vois que l'eau est en niveau minimum, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de fuite d'eau euh, anormale sur la loco. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil dans le foyer et vérifier que le bouchon fusible au plafond n'est pas mouillé. Le bouchon fusible, si tu vas aller le voir, il est en plein milieu du foyer là-haut. Alors je ne sais pas si tu arriveras. Non, je peux pas voir. Pardon. Voilà. Mais il est bien sec. C'est déjà un signe de bonne santé. J'avais dit que j'allais vérifier mon frein à main. Mon frein à main est serré. Signe qu'il n'y a pas d'anomalie. Et je vais regarder le nombre de tours nécessaires. Il a bien été serré pour le desserrer. Ce qui prouve que j'ai encore de la course, donc de la, marge, de la marge de sécurité. Je desserre mon frein à main. Puisqu'on va sortir la loco dans un instant, elle est coincée entre deux autres locaux, donc elle ne veut pas s'en aller. Donc maintenant, je vais me mettre en position idéale pour, pour traquer la locomotive à vide. Je vérifie que mes purgeurs sont ouverts, mon purgeur, mes purgeurs sont ouverts, que mon inverseur de marche est bientôt neutre, il est bien au neutre en position verrouillée, que mon régulateur est fermé. Donc je peux maintenant aller accrocher ma, loco, ma locomotive pour la sortir. On a fait une première vérification d'absence de fuite sur le fusible qui est dans, dans la voûte de, du foyer de, de la chaudière. On va vérifier maintenant au niveau des bouchons qui sont situés à l'avant euh, dans la boîte à fumée. Et on profitera de l'ouverture de la porte de la boîte à fumée pour faire quelques inspections et ensuite permettre à notre chauffeur du jour, Estelle, de procéder au nettoyage des tubes. J'ouvre la porte qui est bien serrée qui est même très bien serré. Ok, il est serré comme, comme un homme. Donc c'est à peu près comme l'ouverture d'une porte de coffre-fort. On démonte la barre d'accroche de la porte. Une barre supérieure de renfort. En premier plan, on voit une colonne verticale qui sert à collecter la vapeur. Donc c'est cette pièce-là qui sert à collecter la vapeur qui vient d'être utilisée dans les cylindres, qui ensuite est expulsée en face de la chaudière, donc vraiment où j'éclaire avec ma lampe. 
ce qui a pour but d'attiser automatiquement le feu quand la locomotive fonctionne. On pourrait expliquer ça simplement en disant que quand on entend une locomotive qui fait son tchouk 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 à l'extérieur, le, le fait de passer la vapeur par cet orifice crée du vide dans la boîte à fumée, ce qui attise d'autant plus le feu. Et le chauffeur, quand il ouvre sa porte de foyer, voit les flammes attirer jusque dans les tubes. Il faut comprendre que les, les fumées arrivent dans ces tubes-là et qu'autour de ces tubes, derrière cette cloison-là, est située l'eau qu'on chauffe, ce qui donne une très très grande surface d'échange. C'est ces tubes qui, celle, va ramonner. Et moi, je vérifie l'absence de fuite au niveau des bouchons, au bout de mon doigt. Et je n'ai absolument aucune fuite dans ma partie basse de, de chaudière, ce qui est parfait. Qui sonne comme ça. Donc, euh, maintenant qu'on a vérifié que notre chaudière euh, ne présentait pas de, de fuite d'eau, euh, parce qu'elle est tout simplement remplie, qu'on n'a pas vu de, de traces de suintement ou d'endroits euh, qui pourraient être critiques, on va vérifier maintenant un petit peu la partie plus structu structurelle de la locomotive. Ces roues, on a bien, on a bien vu qu'elles étaient là, mais on vérifie qu'il n'y a pas de, de marque anormale sur les, sur les boudins, qu'il n'y qu a déjà rien de choquant à première vue. Également, on s'attarde plus précisément sur l'embiellage. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'embiellage de la locomotive. C'est toutes ces parties-là. Il y a des bielles de commande et des bielles de puissance. La, la plus grosse bielle, en partie basse, est une bielle qui transmet la puissance du piston situé à l'avant sur le maneton là et ensuite la puissance est transmise à ces trous là et à, par les autres bielles aux autres essieux situés à l'avant donc nous devons vérifier que tous les écrous et goupillages sont bien en position donc c'est normal qu'il y ait du jeu puisque il faut bien que ça puisse fonctionner c'est complètement normal mais on vérifie également qu'il n'y en, qu en ait pas un surjeu donc je vérifie mes écrous, mes goupillages voilà ce qui tient le, le talon de cette bielle c'est bien entier, j'ai ma sécurité ici. Également, il y a des systèmes de rattrapage de jeu avec des vis que l'on voit ici, par exemple. Cette vis, les machines sont très, 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 très bien faites. Et il y avait un système de rattrapage de jeu par cale conique. Cette, lo cette locomotive-là a passé euh, sa... Sa première vie, qui était une vie euh, purement professionnelle, si aujourd'hui on considère que sa seconde vie est une vie plus touristique, dans une sucrerie à Mézy dans l'Aisne, elle était conduite en, euh, par, des, par des ouvriers de l'usine ou des agriculteurs, donc était équipée de façon relativement rudimentaire. On pourrait citer un marteau, une clé anglaise, une pince multiprise, un tournevis. Et, et avec ces, ces quatre outils euh, principaux, euh, on peut faire beaucoup de petites réparations ou corriger des jeux. Cela ensuite euh, combiné à l'huile indispensable au bon fonctionnement, on peut presque tout réparer avec ces simples ingrédients-là. Donc, il y avait des systèmes de rattrapage de jeux très simples où il suffisait d'enlever une goupille fendue, donc c'est la petite pièce que je montre là, du bout de mon gant, voilà, qui bouge. Une fois cette goupille enlevée, on peut enlever une cale de sécurité qui est la pièce en tôle autour de la tête de, de la vis hexagonale là. Ce qui permet ensuite de corriger le jeu pour rapprocher les deux manetons en bronze contre le vilebrequin. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail à cet endroit là par exemple, qui est le parfait exemple. On voit la cale pentée, on voit la tête de vis qu'il suffit de visser pour faire monter cette pièce là et donc diminuer le jeu à ce niveau là. Donc je continue mon tour d'inspection des différentes goupilles sécurité. Voilà, je vérifie du doigt que j'ai bien une tête de vis, que ma goupille est bien présente, que l'axe n'a pas bougé. Idem pour ici. Donc là, je suis sur la tringlerie qui permet de gérer plus ou moins d'admission de vapeur dans mon cylindre, ce qui permet à la fois d'avoir une grande force de démarrage, mais aussi d'avoir euh, une conduite économique. Soit on se met en mode euh, grande admission de vapeur, c'est-à-dire qu'on envoie de la vapeur sur un maximum de courses du piston, 
comme ça on a une grande force, par exemple au démarrage, et ensuite quand on a pris de l'élan ou quand on n'a plus le besoin, parce que la voie descend, parce qu'on est en phase de, de rouler sur l'air, qui est un terme vraiment euh, que tous les, les cheminots connaissent, rouler sur l'air, c'est-à-dire qu'on avance sans admettre aucune vapeur, et la machine continue de son propre gré, elle ne fait pour ainsi dire aucun bruit, mis à part le bruit de roulement. Voilà, ça se passe ici. J'ai ma commande en cabine, quand j'ai montré l'inverseur de marche tout à l'heure au démarrage, qui est au point neutre, commande ce levier qui pourrait monter ou descendre, ce qui aurait pour effet de basculer cette pièce-là dans le coulisseau, et donc de donner plus ou moins de course sur cet axe-là, qui commande directement l'admission de vapeur. C'est un tiroir qui se déplace dedans, qui permet d'emmener la vapeur soit du côté arrière du cylindre, soit du côté avant, ceci étant le cylindre avec le gros piston qui donne la force. Et donc cette force arrive sur cet axe, qui est relié à lui à nouveau à un coulisseau, et sur la grande bielle principale au menton que je vous ai montré au tout début. Donc je vous parlais à l'instant qu'avec quelques outils, on pouvait faire un maximum d'entretien sur une locomotive à vapeur, sur ces machines-là notamment, donc je, vous, je vais vous les présenter. Je vais commencer par une traditionnelle clé à molette, qui est la remplaçante de ce qu'on appelait autrefois une clé anglaise, qui permet de s'adapter à diverses tailles de vis et d'écrous, par exemple, pour régler mes jeux. Également, une clé plate, traditionnelle, on voit qu'il est, qu est d'époque, hein, qui permet également de serrer des écrous d'une taille bien spécifique, bien précise. Une pince multiprise qui sert à démonter et remonter les goupilles fendues d'immobilisation des vis de calage. C'est des outils très 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 courants chez le mécanicien. Encore plus courant, un marteau. Parce que bon, on a quelquefois besoin de faire des petits chocs, des choses comme ça. Pour tout ce qui est goupillé également. Et enfin, un traditionnel tournevis plat. Voici pour les, les outils principaux. Bien entendu, il y en a besoin de plus quand on fait des maintenances plus soutenues. Mais pour la conduite au quotidien, voilà ce qui est en outillage. Je vous ai parlé d'un deuxième ingrédient qui est absolument indispensable au fonctionnement d'une locomotive. C'est la burette d'huile. Donc on a deux types d'huile que je vais vous présenter. La burette permet d'aller dans des petits endroits escarpés, là où il y a besoin de petites quantités d'huile. À d'autres endroits, il y a besoin de quantités plus grosses ou alors l'accès est plus facile. Ce qui euh, nous permet d'accéder avec des burettes de ce type. Par exemple, dans cette burette se trouve de l'huile de surchauffe, dont je vais vous expliquer la nécessité, et de l'huile de mouvement. L'huile de mouvement, comme son nom l'indique, on peut voir mouvement sur l'étiquette. L'huile de mouvement sert à agresser tout ce qui est en rotation sur, au niveau des bielles, au niveau des boîtes d'essieu, tout ce qui est graissage où il n'y a pas une température extrême. L'huile de surchauffe, quant à elle, est une huile qui est incorporée à des endroits bien précis, qui permet de graisser les organes au contact de la pression et organes sous mouvement, bien, en, bien entendu. On va aller voir qu'on graisse le régulateur, qui est une tuile, qui est un robinet en quelque sorte, qui permet d'admettre de plus ou moins de vapeur, je serais tenté de dire de pas du tout de vapeur à un maximum de vapeur, et également qui permet de graisser tous les coulisseaux de distribution et le, les, les pistons principaux qui nous permettent donc d'avancer. Maintenant, je vais aller euh, monter sur la locomotive pour aller mettre l'huile de surchauffe dans le régulateur. Donc, euh, nous voici au niveau du graisseur, du régulateur. Comme je viens de vous le dire, le régulateur est une pièce qui permet d'admettre plus ou moins de vapeur au niveau des tiroirs de distribution. Du, si on voulait aller un petit peu plus dans le détail, c'est en fait une, une pièce métallique d'une forme plus ou moins d'une tuile plate qui avance et, ou qui recule ce, sur notre, la commande du mécanicien pour démasquer plus ou moins un tuyau contenant de la vapeur. Et donc je dois mettre de l'huile de surchauffe dedans. Autre outil indispensable malgré tout du mécanicien est le chiffon. Parce que comme le témoigne la couleur de mes gants, tout est parfaitement propre sur une locomotive à vapeur. C'est une huile très épaisse. Et pour les gourmands, il ne faut pas confondre avec du miel. La 
petite pièce en forme de robinet, là en fait, permet le, le dosage de la quantité d'huile. Donc je vais vérifier en la fermant et en la rouvrant qu'elle est bien ouverte du bon nombre de tours. Un demi-tour, un tour, un tour et demi, deux tours, deux tours et demi, trois tours, trois tours et demi, quatre tours, quatre tours et demi, cinq tours, cinq tours et demi. C'est bon. Un demi, un, un et demi, deux. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Ça en est terminé pour le graisseur. À présent, on va aller mettre de l'huile de surchauffe dans des bocaux qui permettent de graisser l'ensemble tiroir de distribution et piston. Nous voici au niveau des bocaux qui permettent d'admettre une certaine quantité d'huile de surchauffe au niveau des tiroirs de distribution et pistons. Donc je vais ouvrir le bouchon. Ici l'huile est assez blanche, ce qui est tout à fait normal parce que l'huile s'est trouvée mélangée à la vapeur. Je viens d'ouvrir une purge dans ce bocal. Dans ce bocal se trouve un tube qui permet à la vapeur et à l'huile, à la vapeur d'arriver ensuite à l'huile de repartir. Par condensation, la vapeur vient toucher le, le, ce, ce dôme-là, remplit le bocal au fur et à mesure d'eau, et l'eau se remplissant d'eau, on fait monter le niveau d'huile, ce qui permet un graissage continu proportionnel à l'admission de vapeur. Encore une fois, le système est très simple et fonctionne bien. Et là, je suis en train de, de vider mon bocal de l'eau. Donc j'ai ouvert mon robinet, mon niveau d'huile visible a descendu puisque de l'eau s'est échappée. Je referme mon petit robinet, position fermée, et je fais à nouveau mon complément d'huile de surchauffe. Donc on peut noter que l'huile neuve n'a pas exactement la même couleur puisque elle n'a pas été au contact de la vapeur. Également on peut... On peut voir la différence entre la, le filet d'huile qui s'échappe et la taille de la, de la burette, ce qui est lié à la grande grande viscosité de cette huile quand elle est froide. Le travail du mécanicien est aussi de, de vérifier un petit peu ce que fait son chauffeur, de lui donner ses instructions. Donc euh, Estelle m'a demandé de vérifier que ce soit bien euh, propre comme je le désirais, ce qui est parfait. Toutes les suies ont été enlevées. Toutes les, tout est nettoyé, c'est nickel. Je remonte la pièce qui me permet de fermer la porte. Je vais en profiter pour vérifier que la porte de la boîte à fumée joigne bien à la boîte à fumer, ce qui me garantira un bon tirage lors du fonctionnement. Tiens, bah qu'est-ce que c'est que ce truc-là Ah mais ça, euh, mon ami, c'est pas un truc, c'est une batterie qui sert à alimenter le, le groupe de, de sécurité. Le groupe de Qu'est-ce que le groupe de sécurité C'est en fait une alarme, le, le boîtier qui permet de donner l'alarme au cas où un voyageur déclencherait le signal d'alarme ou en cas également de rupture d'attelage. Il ne faut pas oublier que les, les lois et les réglementations évoluent. Et aujourd'hui, il nous est demandé par le STRMTG, service du train et des montées mécaniques, qui vient contrôler euh, notre, notre circuit et nos engins euh, annuellement. Ce sont les mêmes services qui auditent les, les grands du, du chemin de fer, par exemple la SNCF. Et euh, ces gens-là nous demandent d'avoir un système de... Donc d'arrêt d'urgence, euh, commandable par tous les wagons, comme ce qu'on connaît dans, les, dans tous les trains. Évidemment, à l'époque, ce n'était pas demandé, puisque cette, cette machine-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, servait à tirer des, des wagons euh, remplis de, de betteraves. Aujourd'hui, en usage touristique, on doit avoir cette, ce petit appendice. Je viens de vérifier que le système d'alarme fonctionne bien sur la locomotive seule. Et à présent, je vais rechercher sa batterie pour, euh, pour avoir de la marge de sécurité justement à ce niveau-là. Il faut savoir que ces machines-là sont soumises à des vérifications périodiques, puisque ce sont des appareils à pression. C'est donc vérifié par des, ag... des vérificateurs agréés. 
et que tous les 10 ans, les machines sont complètement démontées et leurs chaudières remises en épreuve, donc à leur pression maximale de, de tarage. Également, les soupapes de sécurité sont contrôlées périodiquement. Nous sommes soumis aux mêmes lois que les grands du transport et en même temps aux mêmes lois que les machines qui seraient dans l'industrie. La sécurité de nos voyageurs reste de toute façon notre priorité et bon nombre de vérifications sont faites dans ce sens-là. Et vous avez besoin de mettre autant de bois dans la machine Alors on met du bois dans la machine parce que le bois euh, est moins, chauffe moins fort que le charbon. Le minerai de charbon lui est beaucoup plus euh, fougueux, je serais tenté de dire. Donc on commence par faire un petit feu de bois, le chauffeur commence par faire un petit feu de bois, ce qui permet de doucir un petit peu tout l'ensemble du foyer. Au fur et à mesure, notre chauffeur va, mettre, va étaler son feu de bois, ce qui permet encore une fois de faire monter doucement en température toute la partie foyer. Et quand le, le foyer sera bien à température seulement, on passera au charbon dans 1h30 environ, sachant qu'il y a approximativement 4 heures de chauffe. Donc euh, la question qui m'est souvent posée, comment fonctionne une locomotive euh, Avec qu'est-ce qu'on met dans le feu Donc dans le foyer d'une locomotive, on met du minerai de charbon. Le minerai de charbon, on le met dans le foyer. Donc, on voit ici notre feu qui est relativement haut. La locomotive est à pleine pression, qui serait prête à, donc à, à partir. Donc ce feu. Ce feu sert à chauffer de l'eau, je vois que mon niveau d'eau est au maximum. L'eau euh, à ébullition monte en pression. On voit ici euh, que je suis à passer les 12 barres de pression sur le manuel. Donc la, la pression est générée, euh, on a vu l'arrière du foyer. Maintenant cette pression règne dans toute euh, la soudière, c'est la partie cylindrique. C'est derrière la canne, là, également là derrière, c'est la partie au-dessus du, du foyer. Au sommet du foyer se trouvent des soupapes de sécurité. Et sinon également se trouve une partie très importante qui est le dôme de vapeur, qui est la partie qui permet de collecter la vapeur pour ensuite être envoyée au cylindre. C'est à l'intérieur de cette pièce-là que se trouve le régulateur qui permet d'envoyer ensuite la vapeur il permet ensuite d'envoyer la vapeur au tiroir distributeur et au cylindre de roue. Cette vapeur, ensuite, une fois utilisée par les, les pistons, retourne dans la boîte à fumée par cet orifice. Ce qui permet à nouveau d'activer le feu, et etc. Et le mouvement devient perpétuel. D'une façon schématique, on pourrait dire que plus on sollicite une locomotive en vapeur, plus elle va faire chauffer son eau, donc plus on aura de vapeur, et inversement. Quand si on la laisse statique, elle ne va plus tendre à attiser son feu. Donc le travail du, du mécanicien se poursuit et de, de son chauffeur. Maintenant, et on, nous sommes à peu près une heure avant le départ, il est l'heure de graisser toutes les pièces en mouvement, c'est-à-dire les boîtes d'essieux dont nous avons pré, au préalable retiré l'eau, la condensation, et également tous les organes en mouvement, toutes les bielles, les mentons, etc., etc. On doit vérifier que les mèches qui permettent le dosage précis d'huile sont bien, sont bien présentes, on doit vérifier que toutes les boîtes ont bien, été, ont bien eu leur huile qui a été consommée, ce qui prouve le bon fonctionnement des mèches. Me voici à présent au tillet de la burée d'huile pour graisser tout ce qui est des, des organes en mouvement. Je vais d'abord commencer par graisser la boîte d'essieu. On ouvre le couvercle. La mèche est présente dans l'orifice que j'arrose un instant. Donc je remplis ma boîte d'essieu. Cette boîte d'essieu est vidée par la mèche qui pompe et qui redistribue juste la bonne quantité d'huile sur le palier à graisser. À présent, je graisse mon palier de bielle. Donc on graisse tantôt des éléments qui sont en rotation et d'autres qui sont en coulisses. Certains endroits étant peu accessibles, on utilise également la petite burette parce que chaque articulation doit être graissée. Et des petits orifices tels que là, on utilisera la burette. Donc pour les endroits plus exigus, on utilise la petite burette à main pour éviter de, de mettre de l'huile 
pour éviter que l'huile se répande là où il ne devrait pas. Pour reprendre une certaine expression, un graissage n'est pas un bain. Il doit être fait avec soin. Nous allons euh, maintenant le graissage est terminé. La locomotive est prête euh, à se, se déplacer. Elle est complètement autonome. On va aller faire juste un complément d'eau pour compenser ce qu'on a utilisé dans la phase de chauffe et on va faire le plein de charbon. Il incombe également au mécanicien, bien entendu, une fois que sa locomotive est sous pression, de vérifier toute absence de fuite et aussi de, de signer tous les registres nécessaires à la circulation sur la voie. De s'enregistrer comme quand on utilise la locomotive Meuse avec tel wagon, enfin, tous les registres nécessaires. À présent, ben, nous, faisons le... nous avons fait le, le plein de charbon. Notre locomotive est donc prête à rouler. Et à présent, nous faisons le complément d'eau euh, de, de nos sous à eau et nous serons complètement prêts pour aller accrocher notre train. La locomotive est à présent attelée au train. Il n'empêche néanmoins qu'on va vérifier tous les attelages et tous les cordons de sécurité. L'ultime étape consistera par un test de la sécurité dont je vous avais parlé tout à l'heure. L'attelage est correctement fait. Eh bien, nous voici parés pour le départ. Tous les wagons sont attelés correctement. La sécurité est testée. Oui. Estelle, t'es prête Oui, je suis prête. Eh bien, voilà. Je suis prête, je suis impatiente. Thank you.